여러분 안녕하세요. 부부입니다. 오늘은 포핑쿠키 단시 오마츠리아상을 만들어보도록 하겠습니다. 감자튀김, 사과사탕, 초코바나나, 군옥수수와 같은 일본 야시장에서 파는 음식들을 만들 수 있나봐요. 이 봉투는 나중에 써야 되니까 가위로 상 따라 잘라줍니다. 빼는 것은 사과사탕 가루, 바나나 가루, 감자튀김 가루, 옥수수 토핑 가루, 초코소스 가루, 스푼, 토핑, 이쑤시개, 소프트캔디 틀입니다. 빼는 것도 가위로 잘라줍니다. 그럼 렛츠 쿡! 별 모양 틀에 세모컵으로 물을 두번 넣고 그리고 사과사탕 가루를 넣고 스푼으로 서른 번 섞어줍니다. 사과맛이나요? 다 섞으면 바로 이 동그란 틀에 옮겨줍니다. 다음은 감자튀김을 만들 거예요. 바닥이 볼록볼록한 틀에 세모컵으로 물을 한 번만 넣고 감자튀김 가루를 넣고 잘 섞어줍니다. 잘 섞으면 틀에 이 포테이토 반죽을 꾹꾹 눌러줍니다. 그림 도마에 이 포테이토 반죽을 옮겨주고 오 스푼으로 모양 따라 짤, 잘라줍니다. 감자튀김이 완성됐습니다. 다음에 군 옥수수를 만들 거예요. 먼저 소프트 캔디를 잘 반죽해서 말랑말랑하게 해줍니다. 냄새가 아주 달콤합니다. 이 그림에 맞춰서 모양을 만들어 준 다음에 안으로 잘라줍니다. 이 틀에 이 옥수수 토핑 가루를 반절 넣어줍니다. 다 넣으시면 안 돼요. 바닥에 납작하게 펼쳐줍니다. 아까 반으로 자른 소프트 캔디를 토핑 끝부터 꾹꾹 눌러가면서 돌돌 말아줍니다. 오, 생각보다 어려워. 옥수수 하나 완성! 아까 거랑 똑같이 두개 만들어줍니다. 제발! 옥수수 완성! 다음! 초코바나나! 이번에는 초코바나나를 만들 거예요. 아까 감자튀김을 만든 틀에 생컵으로 물을 두번 넣고 바나나 가루를 넣고 잘 섞어줍니다. 이 바나나 냄새가 나요. 그리고 반죽을 바나나 틀에 넣고 모양을 만들어줍니다. 꾹꾹꾹꾹 다음은 초코소스를 만들 거예요. 아까 바나나를 만든 틀에 물을 한번 넣고 초코소스 가루를 넣고 잘 섞어줍니다. 초코 냄새! 먹고 싶어! 스멜 굿! 와우! 바나나를 꺼내서 그리고 이쑤시개를 꽂아줍니다. 만든 초 
초코 시럽은 바나나에 뿌려줍니다. <웃음> 여기에 토핑을 뿌려줍니다. 마지막으로 사과사탕을 꺼내줍니다. 컵에 감자튀김을 넣어줍니다. 감자튀김도 <웃음> 완성! 단어시 오마주리야상 완성! 그럼 잘 먹겠습니다. 감자튀김부터 먹어볼게요. 음 이거는 사과 반죽 맛이 나요. 사과 쿠키 만들 때 사과 반죽 맛이 나요. 음, 그 다음에는 옥수수를 만들어 볼게. 아 만들어 보는데 먹어볼게요. 옥수수보다는 약 같아요. 음 이것은 토핑이 이 망치 토득토득 터지고 씹을 때마다 그리고 소프트 캔디가 정말 달아요 맛있어 그 다음에는 초코 바나나를 먹어볼게요 음 이것도 토핑들이 터지고 이만해서 그러니까 바나나가 진짜 바나나 맛이 나고 그리고 초콜릿은 진짜 초콜릿 같아요 맛있어 그 다음에는 이 사과 캔디를 먹어보도록 하겠습니다 우와 이거 진짜 진짜 사과 맛이 나요 왠지 사과 젤리 먹는 맛이고 잘 씹혀요 잘 먹었습니다. 오늘은 오마주리아상 일본 야시장 음식을 만들어 먹어봤는데요. 제일 맛있었던 음식은 옥수수고 제일 재밌었던 거는 옥수수 토핑을 이렇게 말 때가 제일 재밌었어요. 생각보다 마음대로 안 돼가지고 살짝 옥수수 같지가 않았지만 그래도 재밌었어요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 안녕 또 만나요.